Hello everyone, welcome on Arab Education Point. And today in this video, we will continue 10th class 4th poem How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. Caroline Wells is an American writer who is known for mystery based books. Ke liye kafi jane jati hai. And in the poem How to Tell Wild Animals, means कि कैसे wild animals यानि जंगली जानवर्स की पहचान के जाए poetess explain करती हैं various wild animals की characteristics को उनके distinctive features को बताया है in a very funny way काफी मजाक या लहजे में so उन्होंने अपनी language को काफी humorous रखा है humorous mean काफी मजाक या तरीके से एक satirical poem लिखी है and she is introducing the readers to various wild animals like Asian lion, Bengal tiger, bears, etc. उनको explain किया है बहुत ही funny तरीके से। So यहाँ पर poet deal कर रही है एक dangerous animals की characteristics को funny तरीके से means वो हमें हल्के अंदाज में उनकी dangerousness, उनके serious issues को समझाना चाहती हैं। We will read poem line by line with its war meaning and then we will discuss its literary device and important question of the poem. So our first stanza is If ever you should go by chance to jungles in the east and if there should to you advance a large and tawny beast if he roars at you as you are dying you will know it is the Asian lion. So here par tawny means yellowish brown color and beast means a big creature means jungly koi bhi chanwa. If ever you should go by chance to jungles in the east. Poetess कहती हैं कि east के jungles में, यानी forest में कभी भी आपको जाने का मौका मिलता है. Means यहाँ वहाँ पर कभी आप by chance जाती हैं and वहाँ पर कोई बहुत बड़ा large tawny yellow color का जानवर आपकी तरफ advance कर रहा है. Means बढ़ रहा है. And if he roars at you as you are dying, और वो ऐसे आप पर धारता है जैसे आप मरने ही वाले हैं। यहाँ पर dying को जो लिखा हुआ है, ये actual में dying होता है। Poetess ने यहाँ पर line के साथ इसको rhyming देने के लिए dying की जगह dying लिखा है। So ये spell mistake नहीं है। If he roars at you as you are dying, कि वो इस पर इस प्रकार आप पर धारता है जैसे आप मरने ही वाले हो। then you will know it is the Asian lion. और तब poetess कहती हैं तब आप समझ जाना या आपको clear हो जाएगा कि ये कौन है Asian lion है means Asian lion ऐसी दहाड़ता है कि उसकी दहाड़ में ही हमारी प्राण निकलने को हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने introduction करवाया है Asian lion का कि वो कैसा होता है और कितना dangerous है इन ए funny Let's see second stanza. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn this Bengal tiger to discern. So noble, noble means hota hai good mannered, wild, jungly, beast, janwar greets welcome karta hai. This son means recognize means पहचान लेना या समझ लेना होता है। So poetess कहती हैं कि या फिर कभी when roaming round जब आप कहीं घूम रहे हैं ऐसे ही उधर उधर तभी कोई noble means good mannered wild jungly जानवर आपका welcome करता है। और वो कैसा है with black stripes on a yellow ground उसकी yellow base पर means उसकी yellow color की body के ऊपर black color की stripes भी हैं। just notice, जैसे ही वो आपको देखता है, he if eats you और वो आपको खाने के लिए आपकी तरफ लपटता है या दौड़ता है। This simple rule में help you learn और इस तरीके से अगर कोई जानवर आपके सामने आता है और आपको देखते ही आपकी तरफ खाने की के लिए भागता है, ये छोटा सा rule है जो आपको help करेगा ये समझने में कि ये क्या है Bengal tiger है। कौन सा टाइगर है? बेंगोल टाइगर है। मीन्स यहाँ पर पोइटस ने इंट्रोडक्शन दिया है कि बेंगोल टाइगर कैसा है? कि जब आप कभी घूम रहे होते हैं, तभी सामने से कोई नोबल वेल्ड बीस्ट आ जाता है। देखिए वैसे कोई भी वेल्ड नोबल नहीं होता है, बट यहाँ पर उन उन्होंने उसको थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंट करने के लिए 
उस जंगल में कोई ऐसा येलो कलर की ब्लैक स्ट्राइप्स के साथ कोई ऐसा जानवर सामने आता है और आपके तरफ दौड़ता है खाने के लिए तब आप समझ लेना कि वो बेंगोल टाइगर है As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. Let's see first word meaning of the stanza. Strolling means walking casually. ऐसे ही जाना. Fourth forward hide means here skin of animals है. Peppered peppered का यहाँ पर मतलब है sports यानी दाग धब्बे. एंड लेफ्ट लेफ्ट की करेक्ट स्पेलिंग होगी एल ई ए पी टी इस मीन जम्प फॉरवर्ड ऑन समवन अब पोइट्स कहती हैं इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अगर आप ऐसे ही जंगल में आगे बढ़ते हैं तभी आप एक जंगली जानवर को देखते हैं हुज हाइट जिसकी स्किन पर स्पोर्ट्स बने हुए हैं इस पेपर पेपर से यहाँ पर ब्लैक कलर के जैसे पेपर काली मिर्च होती है उसके जैसे उसके स्किन पर धब्बे बने हुए हैं ऐसे जानवर को अगर आप देखते हैं एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू और जैसे ही आप उसे देखते हैं वो आप पर छलांग लगाएगा मीन्स वो आपकी तरफ अटैक करेगा यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड और जैसे ही वो आप पे अटैक करे तब आप समझ जाना कि वो क्या है लेपर्ड है इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन ट्वेल्व मीन यहाँ पर इट विल है इसका है इसके साथ ही पोर्टस कहती हैं कि आप अगर दर्द से रोर करते हैं मीन्स चिल्लाते हैं यहाँ पर तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि जितना आप ज़्यादा चिल्लाएंगे ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन वो आप पर बार बार अटैक करेगा सो so, पोइट्स ने यहाँ पर लेपर का इंट्रोडक्शन करवाया है इन ए फानी वे और इसके साथ ही उन्होंने पोइटिक लाइसेंस का भी यूज किया है इस पैसेज के अंदर क्योंकि उन्होंने एल ई ए पी टी की जगह स्पेलिंग इन करेक्टली यूज की है एल ई पी टी और ये उन्होंने अपनी राइमिंग अफेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया है इसके साथ ही एल ई ए पी लैब की जगह उन्होंने एल ई पी वर्ड को यूज किया है सो इट इज़ पोइटिक लाइसेंस और उन्होंने बहुत ही फनी तरीके से आपका इंट्रोडक्शन करवाया है लेपर्ड का कि जैसे ही आप उसे देखते हैं वो आपके ऊपर अटैक करेगा और उसी दौरान आप समझ जाना कि वो कौन है लेपर्ड है लेस मूव ऑन इफ वी सॉरी इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट क्रिएचर देयर हु हार्क्स यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज ए बी अ If you have have any doubts, I guess he will give you just one more caress. अब इसके साथ ही पोर्टस कहते हैं कि आप जैसे ही अपने आंगन में घूम रहे हैं और उस दौरान आप किसी क्रिएचर यानी कि किसी जंगली जानवर से मिलते हैं यानी कि घूमते घूमते ऐसा जानवर है जो आपके आंगन में आ गया है और आपको देख करके वो क्या करता है हग्स करता है मीन्स आपको वो बाहों में भर लेता है और बहुत ही टाइटली आपको हग करेगा एंड बी शो तब आप समझ जाना निश्चित हो जाना कि कौन है ये बेयर है बेयर मीन भालू है एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देखिए अगर तुम्हें उसके हग में कोई डाउट है मीन्स अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ये बेयर नहीं है या कोई दूसरा एनिमल्स है तब वो पोर्टस कहती हैं आई गेस मेरा अनुमान है ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस केयरस मीन्स यहाँ पर सॉफ्ट जेंटल टच है कि तब वो आपको बहुत ही प्यार भरा यानी आपका कुछ सॉफ्ट टच करेगा मीन्स आपके काफ़ी लाड प्यार करेगा तब आप समझ जाना कि ये बेयर है जनरली बेयर क्या होते हैं आ, हग करते हैं और इतना टाइटली हग करते हैं कि हमारा जो है जिसको भी हग करते हैं उसको सांस लेना मुश्किल हो जाता है और इस तरीके से वो अपना विक्टिम को मार देते हैं तो बियर की ये क्वालिटी है कि वो बहुत ही टाइटली हग करता है और अपनी शिकारी का को डाई भी हग करके ही करता है तो यहाँ पर पोर्टस ने बेयर की क्वालिटी को बताया है और हमें समझाया है कि बेयर जो कि जनरली हक के लिए पॉपुलर है बट वो काफ़ी डेंजरस एनिमल है फर्दर दो टू डिस्टिग्वेंस बेस्ट ऑफ प्राई एंड नो वेज माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज मे चल फ्रॉम द हाइना दस हाइनास कम विद मैरिज स्माइल्स बट इफ दे वी दे आर क्रोकोडाइल्स यहाँ पर बेस्ट ऑफ फ्राई मीन एन एनिमल्स डाट हंड्स अदर एनिमल्स फॉर फूड मीन्स ऐसे एनिमल्स जो दूसरों एनिमल्स का शिकार करते हैं भोजन के लिए नोविस नोविस मीन्स समवन हु इज न्यू इन अ जोक या फिर 
एन इनएक्सपीरियंस पर्सन जिसका नया कोई एक्सपीरियंस ना हो किसी जॉब में नया बंदा हो नॉन प्लस कन्फ्यूज यानी कि कन्फ्यूज हो जाता है घबरा जाता है पोर्टस कहती हैं कि जब आपको डिस्टिग्यूंस करना है पहचानना है बिस्ट ऑफ प्राइज को बिस्ट ऑफ प्राइज मीन्स ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं अपने फूड के लिए और उन वो एनिमल्स कौन कौन से हैं क्रोकोडाइल्स और हाइना मीन्स क्रोकोडाइल और हाइना में से आपको अगर पहचानना है तो जो नोविस होते हैं जर्नली वो क्या करते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं मीन्स धोखा खा जाते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि क्रोकोडाइल कौन है और हाइना कौन है बट पोइट्स कहती हैं उनके पहचानने का केवल एक ही तरीका है हाइना आपकी तरफ यानी जब भी वो आपकी तरफ अटैक करने के लिए आता है तब उसकी वो स्माइलिंग फेस लेकर आता है मीन्स ऐसे लगता है कि वो हमारी तरफ हंसता हुआ आ रहा है और हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा बट ऐसा नहीं होता है इसके साथ ही अगर क्रोकोडाइल आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आप ये समझ लेना कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते होंगे तब कौन है वो क्रोकोडाइल है मीन्स ऐसा अपीयर होता है कि क्रोकोडाइल कभी भी अपने शिकार का शिकार करता है तो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो बहुत दुखी है जर्नली वो ऐसा दुखी होता नहीं है बट उसकी आँखों में ये दिखावटी आंसू होते हैं इसी वजह से जो फ्रेज यूज की जाती है क्रोकोडाइल टीयर्स वो इसीलिए यूज की जाती है एंड आवर नेक्स्ट एंजाइज द टू कैमोलियन स्माल एलिचार्ड सोल्ट ऑफ थिंग ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट्स द कैमोलियन यू सी इसके साथ ही पोर्टस कहती हैं कि हालांकि जो कैमोलियन होता है वो छोटा होता है इतना ही छोटा होता है जितना लिचार्ड होती है लिचार्ड में छिपकली होती है और कैमोलियन को हम गिरगिट भी बोलते हैं कहते हैं कि उसकी कोई आँख सॉरी उसके ईयर्स नहीं होते हैं ना ही विंग्स होती है एज इट इज़ हमें कैसा नज़र आता है लिचार्ड के जैसा बट अगर हमें उसकी पहचान करनी है जो जर्नली कैमोलियन कहाँ रहता है ट्री पर रहता है पेड़ के ऊपर रहता है और पेड़ पर अगर कुछ भी दिखाई ना दे तो समझ लेना वहाँ पर कैमोलियन है अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है बट फिर वहाँ पर कैमोलियन है दोनों बातें पोइटस इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कैमोलियन की कि वो अपना कलर चेंज कर लेता है और जैसे ही वो पेड़ की जिस कलर की शाखा पे बैठा होता है या ब्राउन होती है या फिर ग्रीन कलर जो भी होता है उसका उसके जैसा ही कलर वो अपनी बॉडी का चेंज कर लेता है इसी वजह से वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो भी कैमोलियन वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगा ऐसा पोइटस कहते हैं नाउ वी विल सी लिटरेरी डिवाइस ऑफ द पॉइंट एंड फर्स्ट वन इज राइमिंग स्कीम राइमिंग स्कीम क्या है फर्स्ट टेंजा में देखते हैं हेयर चांस एंड एडवांस बोथ आर राइमिंग वर्ड सो वी विल कंसिडर दैम ए ईस्ट एंड बीस्ट बोथ आर राइमिंग देन वी विल कंसिडर दैम बी डाइंग एंड लाइंग वी विल कंसिडर दैम सी सो आवर राइमिंग स्कीम क्या हुई ए बी ए बी सी से और यही सेम राइम स्कीम पूरे पोएम में फॉलो करती है एंड नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है इन जबमेंट इन जबमेंट क्या होता है कॉन्टीन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट यूजिंग पंचुएशन मार्क पंचुएशन मार्क्स का यूज के बिना एक लाइन नेक्स्ट लाइन में कॉन्टिन्यू रहे उसे हम इन जबमेंट कहते हैं सो so, हमारी फर्स्ट एंजा में फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन तक कॉन्टिन्यू रहती है सो इट इज़ इन जबमेंट एंड द सेम वे थर्ड एंड फोर्थ लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन में कॉन्टिन्यू है सो इट इज़ इन जबमेंट एंड एंड द सेम वे सेकेंड स्टेंजा में फिफ्थ लाइन कॉन्टिन्यू है सिक्स तक सो इट इज़ इन जबमेंट एंड फोर्थ स्टेंजा में भी यही है फर्स्ट लाइन कॉन्टिन्यू रहती है सेकेंड लाइन में सो इट इज इन जबमेंट एंड इन फिफ्थ स्टेंजा यही बात है फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन तक कॉन्टिन्यू है एंड थर्ड लाइन फोर्थ लाइन तक कॉन्टिन्यू है सो ये इन जबमेंट हुआ नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है इन्वर्जन इन्वर्जन क्या होता है किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेट को चेंज कर देना मीन्स उसे उल्टा कर देना इन्वर्जन कहलाता है सो so, हमारा फर्स्ट एंजा में इफ देयर शुड टू यू एडवांस यहाँ पर एडवांस जो है टू से पहले आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल सेंस बट यहाँ पर पोइट पोइटस ने जो है एडवांस का चांस के साथ राइमिंग करना था इसलिए उन्होंने इन्वर्जन यूज किया है सो इट इज़ इन्वर्जन एंड इन अगेन सेकेंड स्टैंड सी यूज द बंगाल टाइगर टू डिसन 
एक्चुअल में क्या होना चाहिए था टू डिसन इज द बंगाल टाइगर बट यहाँ पर फिर उन्होंने रैमिंग स्कीम को सेम फॉलो करना था इसलिए यहाँ पर टू डिसन बाद में ले आए हैं सो इट इज इन्वर्जन नेक्स्ट जो है वो एलिट्रेशन है एलिट्रेशन वही होता है सेम कॉन्सोनेंट साउंड होती है टू क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स की बिगनिंग में सो so, हमारे सेकेंड स्टेंजा में रोमिंग राउंड में आर साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है एंड थर्ड स्टेंजा में भी एस ओन एज ही हैज लेप्ट ऑन यू यहाँ पर ही हैज है साउंड जो है एलिट्रेशन है फोर्थ स्टेंजा में हु हग्स में है साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड है और बिगनिंग में है सो इट इज एलिट्रेशन फिफ्थ है फिफ्थ स्टेंजा में भी नोविस नॉन प्लस नोविस नॉन प्लस में नए साउंड को बिगनिंग में यूज किया गया है और ये कॉन्सोनेंट है सो इट इज एलिट्रेशन नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एसोनेंस एसोनेंस होता है रेपिटेशन ऑफ सेम वावल साउंड प्रोमिनेंटली इन ए लाइन एक लाइन में मुख्य रूप से उसी कॉन्सोनेंट साउंड को यूज करना सॉरी वोवल साउंड को यूज करना एसोनेंस कहलाता है सो so, हमारी फर्स्ट एंजा में ओ साउंड यूज हुई है फर्स्ट थर्ड फिफ्थ लाइन के अंदर सो so, यहाँ पर ये एसोनेंस है इसी तरीके से सेकेंड स्टेंजा में भी ओ साउंड को प्रोमिनेंटली यूज किया है जैसे रोमिंग राउंड इसमें ओ साउंड का यूज हुआ है सो इट इज एसोनेंस एंड थर्ड स्टेंजा में भी फर्स्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लाइन में ओ साउंड का प्रोमिनेंटली रेपिटेशन हुआ है सो इट इज एसोनेंस एंड फोर्थ स्टेंजा में ई साउंड का प्रोमिनेंटली रेपिटेशन हुआ है सेकेंड लाइन के अंदर सो इट इज एसोनेंस नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस में सेम कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है एक लाइन के अंदर हमारा जो थर्ड स्टेंजा है उसमें एल साउंड सिक्स लाइन के अंदर प्रोमिनेंटली रिपीट की गई है सो इट इज कॉन्सोनेंट ऐसे ही सिक्स स्टेंजा के अंदर गै साउंड को फोर्थ लाइन में रिपीट किया गया है सो इट इज कॉन्सोनेंस अब हम कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो जान लेते हैं एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड की बिगनिंग में रिपीट होती है जबकि कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड कहीं भी रिपीट हो सकती है वर्ड की बिगनिंग में मिडल में एंड में सो so, यही इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पॉइम फर्स्ट वन इज वट इज द पॉइंट से अबाउट द एशियन लॉइंग इन दिस पॉइम नेक्स्ट वन इज हाउ डिज द बंगाल टाइगर लुक वट इज सो डिस्टिंग अबाउट हिम एंड नेक्स्ट वन इज हाउ डिज द पॉय डिस्क्राइब द बेयर नेक्स्ट वन इज वाई डिज द पॉय से दैट अ बेयर हग मे कन्फ्यूज अ नॉवेस एंड लास्ट वन इज वट डिज द पॉय से अबाउट द क्रोकोडाइल एंड द हाइना एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बुक एंड डू हिट द लाइक बटन आई विल सोन अपियर विद न्यू वीडियो टेल देन बाय बाय कीप वॉचिंग कीप अंडरस्टैंडिंग